గోదావరి జిల్లాలని విష జ్వరాలు వణికిస్తున్నాయి ఆసుపత్రులు బాధితులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి ఓవైపు వర్షాలు మరోవైపు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న వేళ వాతావరణ మార్పులతో జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి మారుమూల ప్రాంతాల్లో అయితే కనీసం వైద్యం అందక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు జనం గోదావరి జిల్లాలకు జ్వరం వచ్చింది ఏజెన్సీ మైదాన ప్రాంతాలన్న తేడా లేకుండా జ్వరాలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ తో పాటు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు భారీగా రోగులు చికిత్స కోసం వచ్చి చేరుతున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఈ సీజన్ లో ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో చనిపోయారు ప్రధానంగా తూర్పు ఏజెన్సీలోని రంపచోడవరం మారేడ్మిల్లి అడ్డతీగల చింతూరు విఆర్పురం కోనవరం ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో విషజ్వరాలు అధికంగా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది ఏజెన్సీలో ఈ ఏడాది జనవరి నుండి ఇప్పటి వరకు లక్ష మందికి పైగా రక్త నమూనాలని సేకరించగా వారిలో రెండు వేల ఏడు వందల మందికి పైగా విషజ్వరాలు ఉన్నట్లు తేలింది అయితే వైద్యం మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో అందటం లేదన్న ఆరోపణలున్నాయి ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు హడావుడి చేసే అధికారులు తర్వాత మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవటం లేదన్నది బహిరంగ రహస్యం ఇవాళ ప్రభుత్వ పరిస్థితి చూస్తే పేదవాడికి వైద్యం దొరకని పరిస్థితి ఎందుకంటే పేదవాడు వాడికి డబ్బు లేని పరిస్థితిలో ప్రభుత్వ ఆసరికి వచ్చి ఇక్కడ వైద్యం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలో ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ డాక్టర్లు దొరకరు డాక్టర్లు ఉంటేనే డాక్టర్లు ఉంటేనే వాళ్ళకి వైద్యం ఏ విధంగా చేయాలో తెలీదు కొన్ని వైద్యం చేయాలి చేయాలన్న వాళ్ళకి వసతులు ఉండవు ప్రభుత్వం కనీసం పట్టించుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి ఇవాళ కేవలం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకే కేవలం వాళ్ళకి కావాల్సిన జీవోలు పాస్ చేస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వ ఆసరుల పరిస్థితులు మటుకు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ వైద్యులు లేరు నియమించాలి చాలా విభాగాలు ఉన్నాయి అన్ని విభాగాల్లో కూడా ఎక్కడ వైద్యులు లేరు రాజమండ్రి కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లతో పాటు మున్సిపాలిటీలు గ్రామ పంచాయతీల్లో పారిశుద్ధ్యం దారుణంగా ఉంది డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడంతో దోమల వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉంది వైద్య సిబ్బంది తగినంత మంది లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు బాధితులు తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేసుకున్నాక మరి ట్రీట్మెంట్ బాగానే జరుగుతుందండి మరి సౌపాయాలు కూడా అన్ని బాగానే అందుకుంటున్నాయండి పిల్లలకైతే ఇప్పుడు ఏ విధంగా మరి జ్వరాలు కానీ తగ్గినాయి అని చెప్పారండి మరి గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి జ్వరాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి ప్రస్తుతం అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడంతో పాటు వర్షాలు కూడా పడుతుండటమే జ్వరాల వ్యాప్తికి కారణమంటున్నారు వైద్యులు రాజమహేంద్రవరం అండ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న ముప్పై హాస్పిటల్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే మామూలు వైరల్ ఫీవర్స్ అంటే ఇప్పుడు జలుబు దగ్గు రొంప ఒళ్ళు నొప్పులతోటి ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు డెఫినెట్గా పోయిన సంవత్సరంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ సంవత్సరం మలేరియా డెంగ్యూ అవన్నీ పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి ఉన్నారు ఇదే నెలలో వెయ్యి ఎనిమిది వందల పైన ఉన్న మలేరియా జ్వరాలు ఈరోజు ఈ నెలలో చూసుకుంటే దాదాపు రెండు వందల లోపలికి వచ్చేసినాయి డెంగ్యూ పోయిన సంవత్సరం చాలా ఎక్కువగా నమోదైన ఈ సంవత్సరం మనకి ఒకటి రెండు మొహా అయితే ఇరవై ఆరు కేసులు తప్పించి నమోదు కాలేదు వాస్తవ పరిస్థితి చూస్తే కేవలం పారిశుద్ధ్య లోపమే జ్వరాల వ్యాప్తికి కారణమని తెలుస్తోంది రాజమండ్రి కాకినాడతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోకపోతే ముందు ముందు బాధితుల సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది